Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyo lahat. Tayo po ay magsama-sama magpuri sa ating Panginoon. Amen. Uh, welcome po sa ating Wednesday Bible Study. Tonight, uh, tayo po ay magkaaral ng salita ng Panginoon. But before we do that, let's first come into the presence of the Lord. Amen. In worship and uh, give Him some glory and thanks. Amen. For who He is. Praise God. In the presence of the Lord is where you'll find everything that you need hallelujah why don't you lift your hand uh, hands tonight as we sing this song praise god Breathe. 
presence of Jehovah. Troubles vanish, hearts are mended, troubles vanish, broken hearts are mended. Oh, there's nothing like the presence of the Lord. Sabihin ngayong gabi, I love you, Jesus. Amen. Love you, Jesus. Praise the Lord. Palayan ka ng Panginoon, kapatid, atin pong ibalik sa atin pong Diyos ang ating pong tithes and offerings. Hallelujah. Kasama po ang ating uh, declaration of God's blessings. Hallelujah. To continually flow sa atin pong uh, kabuhayan. Praise God. Hallelujah. Amen. Tapos yung pong yung kamay, mga kapatid, at yung atin pong uh, uh, sabay-sabay bikasin ang atin pong declaration. Lord, here are my tithes and offerings. Here are my tithes and offerings. I freely give this back to you. I freely give this back to you. Knowing you gave this first to me. Knowing you gave this first to me. You are teaching me. You are teaching me. To be a generous and faithful steward. To be a generous and faithful steward. I ask that you bless these. Grow these, grow these and use these to advance your kingdom here and around the world. In Jesus' name, Jesus name. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. There's nothing like the presence of the Lord. And we are in the presence of the Lord tonight. And thank God for this privilege again. At nice kong bumati para po sa bawat isa. God bless you for being here with us tonight. Hallelujah. Praise the Lord. Let's continue our study about search for tr truth 2. We are now in lesson 3, uh, chart uh, 2. Uh, this is called God's Judgment, the Flood. Hallelujah. Praise God. Uh, ngunit bago po ang lahat, kapatid, tayo muna ay tumayo at Tayo ay manalangin sa ating Panginoon. Lord God Almighty, we thank you once again for this uh, privilege again to be here.
to offer up ourselves unto you as a living sacrifice. Salamat Panginoon sa pagkataon na binibigay mo sa amin upang amin pong madala ang amin mga sarili. Hallelujah upang ihandog sa iyo. At ngayong gabi, O Diyos, Hallelujah amin pong tanggapin na iyong salita. Ihayag mo sa amin, tulungan kami, buksan ang aming isipan at aming puso. At ang bawat isa, Panginoon, na nakibahagi ngayon sa gawain ito, ibayong basbas at pagpapala ang akin pong inihiling na iyo pong igawad para po sa bawat isa. Lord God, sa iyong lahat ng papuri at pasasalamat at ang kalulatian. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. Okay, the search for truth, number two, home Bible study. Search the scriptures, the RD which testify of me. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesus Christo sa John chapter 5 verse 39. Hallelujah. God's judgment, the flood. And the Lord said, I will destroy man from the face of the earth. And tonight, let's... Uh, tackle the blueprint for escape. It is 450 feet but kung gagamitin natin ang great na panukat nila noong araw uh, it should be 600 feet. Which animals were in the ark? A worldwide flood. Noah's ark discovered. Days of Noah great wickedness earth full of violence Noah a preacher of righteousness Noah and family ungodly fa uh, punished by flood and then coming of Christ uh, the days of Noah and the coming of Christ I, uh, they are likened together at ang sabi it is like the time of Noah and the time now that we are in is comparable to the time when God destroyed earth Uh, with flood because of the evil deeds of man and wickedness. Evil men and seducers, perilous times, gospel will be preached in all the world, saints spared, wrath to come, and godly punished by fire. So, in the time of Noah, the world was punished by flood. Pero sa atin pong panahon, the evil and wickedness and iniquity of mankind shall be punished by fire by God. Pero salamat sa Diyos, ang Panginoon ay nagbigay po ng kaligtasan at doon sa mga makakatanggap po ng kaligtasan habang sila ay nabubuhay, sila po ay makakasigurado po sa buhay na walang hanggan at sila po ay hindi po masasali dyan sa punishment by fire na igagawad ng Diyos sa mga makasalanan. Sana po, bago po maging huli ang lahat, ang bawat isa po sana, haleluya, ay magiging handa at matuklasan sana ang paraan ng Diyos sapagkat Panginoon ang tanging makapagdudulot sa tao na mabuksan ang kinangisipan. Unless the Lord is going to open up the understanding of anyone, hindi niya maintindihan, kapatid. Because the things of God are spiritually discerned. And so, salamat sa Diyos kung ikaw ay inabot nitong broadcast na ito at ikaw ay nagpaunlak sa panyaya po ng Holy Ghost, ng Holy Spirit, na ikaw ay makiisa ngayong gabi Kapatid, mapalad ka sapagkat nandyan sa iyo ang lahi ng ating Panginoong Iso Kristo at ikaw po ay binhaginan ng Diyos ng Kanya pong Espiritu upang po makinig at makiisa po sa gawain ito ngayong gabi. Praise the Lord. Hallelujah. And so, chart objective to reveal God's plan of salvation for those desiring to escape the flood. Na ihayag ng Diyos ang plano po ng kaligtasan para doon sa kanila na gustong makaiwas sa baha o yung darating po na sakuna. Jesus gave a parallel between the last generation preceding Christ's coming and the men of Noah's day. 
pinakikita ng Panginoon mga kapatid ang pagkakapariho ng panahon natin ngayon sa panahon ni Noah bago po iginawad ng Diyos yung baha. Chart outline, A, God's blueprint for escape, B, which animals were in the ark, C, a worldwide flood, D, Noah's ark discovered, E, comparison between days of Noah and coming of Christ. Yun daw plano na pinagawa ng Diyos kay Noah, yung mismong arka o yung Uh, para siyang barge, hindi naman siya barko. Para siyang barge na um, ang tawag doon ay arka. At alin sa mga hayop ba ang nasama doon sa arka ni Noah? At yung bangbong daigdig na baha. And then, nadiskubre ang arka ni Noah kung nasaan po. At ang paghahambing po ng panahon ni Noah sa panahon po natin ngayon under po sa ating Panginoon sa Kristo. Praise God. A, God's blueprint for escape. To write this Noah, God announced some startling plans. The entire world would be destroyed by a flood. Para po doon kay Noah na matuwid sa paningin ng Diyos, sinabi, pinaalam ng Panginoon sa kanya na kanya pong pinaplano, pinaplano ng Diyos, na kanya pong uh, sirain at kanya pong hindi naman magandang sabihin natin patayin pero talaga pong nalunod lahat di ba sa pamamagitan ng baha so sa sa English God will destroy the world pero sa Tagalog the word puksa ay yan po ay nauukol sa pagpuksa ng mga insekto. Ay hindi naman insekto ang tao. So, sabihin ko mga kapatid na ipinalam ng Diyos kay Nuwa na kanya pong lunurin ang mga tao sa pamamagitan po ng baha. Siguro mas magandang sabihin natin lunurin kasi nalunod naman talaga eh. Kasi kung sabihin natin puksain, eh, pang insekto ng pagpuksa, mga kapatid, parang. Okay. Only Noah's family would escape the catastrophe and then reestablish the human race. Yun po lamang pamilya ni Noah, mga kapatid, ang makaligtas at sila po ang pagmumulan ng panibagong uh, henerasyon o panibagong mga sangkatauhan. So, si Noah at ang kanyang asawa, Tatlo niyang mga anak, si, si Shim, Ham, at Japet, mga kapatid. And then, yung asa-asawa noong tatlo niyang mga anak. Praise the Lord. Because God only intended to annihilate wicked mankind, land animals were preserved from the devastating flood. Hindi talaga ng Diyos dapat patahin lahat ng ayop. Kaya, wala namang paraan na sila makasakay lahat doon sa arka, mapupuno naman masyado yung arka kung lahat ng animals. So, pinapili na lang ng, ng Diyos si Nuwa ng mga hayop at paris-paris pari, pari, mga kapatid. Tapos, sila po ay isinakay doon sa arka. Exact blueprints were given for constructing the escape vehicle, Nuwa must build the ark. Mayroon pong uh, tamang-tama na plano ang mga sukat at yung dibuho at shape, mga kapatid, na ipinagawa ng Diyos kay Nuwa na arka. Using the 18-inch cubit, its dimensions would be a monstrous 450 by 75 by 45 feet structure. So ito ay parang cube, no? Na mayroon daw 450 feet times 75 by 45. Pero doon sa isa, mga kapatid, or if the great cubit of 22 to 25 inches was used. The ark measured approximately 600 by 100 by 60 feet. Pero sa totoong pagbilang, pagsukat niyan, iisa lang po yung arka na sinusukat. Magkaiba lang po yung ginamit na panukat. 
the ark is believed to have featured a flat bottom designed like a floating barge. So, para siyang flat lang na nakadesign lang para lumutang. Walang makina. Para lumutang lang. <laughs> Siyempre, baha lang ang intensyon ng Diyos mga kapatid at pagbabahain niya at yung pinakamataas na puno ay lalampasan, pinakamataas na bundok, lalampasan. So, dapat lang talaga, bards lang, panglutang lang. Eh, wala namang makina yun. Hindi nila dapat na pagsasagwanan yun eh. The word ark is derived from Egyptian dialect signifying a chest or floating object. Ang arka daw ay, ito po ay Egyptian na pananalita na nanganghulugan po na paglutang o yung lumulutang na bagay. Okay. Uh, kapatid, lahat tayo ay mayroong chance and opportunity na magamit ng Diyos para po magbahagi ng magandang balita ng Panginoon. Di ba? Ikaw rin kaya mong gawin ito na magbahagi ng salita ng Diyos sa pamagitan ng pag-share nitong ating uh, minsahe itong ating video, itong ating uh, broadcast, pakishare mo, mag-subscribe ka, pumunta ka lang doon sa YouTube, hanapin mo yung HTTP Bitly God's Will TV All, pumili ka ng isang, pumili ka, kahit, kahit lahat ng video ay panoorin mo, pero kahit isa lang ang iyong panoorin, mayroong subscribe button doon. Doon ka mag-subscribe. Okay, thank you. Hallelujah. God bless you more. Most likely, it was built efficiently and compactly on the bow or stern. So mga kapatid, talagang inayos po paggawa ng arka na wala talaga siyang singaw para hindi mapasok ng tubig. Not intended for sailing or cruising, the ark was to float upon the water surface. Hindi po ito para mabilisan na Um, uh, lumakad sa dagat o lumangoy sa dagat. Pero ito po, ang kapatid, ay nakadesign para lumutang. Gopher wood, the specified material for construction, is from an uncertain origin. Yun pong gopher wood ay hindi po sigurado kung saan ang galing yung gopher wood na yun. Yun po ang pinagamit na material ng Diyos, mga kapatid, para po gawin po yung arka. Perhaps, Cypress, the principal material for ancient shipbuilding, was used. Yung Cypress po na kahoy o puno ng kahoy, ay yan po ang ginagamit nung araw, mga kapatid, na principal para principal o yung laging ginagamit po, kadalasan ginagamit sa paggawa po ng mga barko nung araw. Praise God. Geologists and archaeologists believe that cypress trees were plentiful in the Mesopotamian Valley where the ark was likely built. So yung mga geologists at saka yung mga archaeologists mga kapatid ay naniniwala na yung cypress na puno, punong kahoy, ay marami yan doon sa Mesopotamian Valley. Doon po sa kapatagan po ng Mesopotamia kung saan po ginawa ang arka. Lights and ventilation were furnished through a single window. Ang ilaw po at saka yung lagusa ng hangin ay sa pamamagitan lang nung nag-iisang bintana na sa atin pong panahon o atin pong bibigyan ng kahulugan, ang kaligtasan po at ang liwanag ay matatagpuan lamang sa isang bintana ng atin pong kalulu at espiritu ang ating Diyos, ang Panginoon si Kristo, kapatid. Amen. Hallelujah. Perhaps this window referred to the opening along the entire length of the ark on each of the three deck levels. So, ito ay isa pong bukas na mahaba sa buong arka, mga kapatid, kasi tatlong palapag po yun. Okay. 
to have lived in an airtight boat what, with its foul odors and refused for one year and 17 days would have been impossible without light and fresh air. Hindi sila pwedeng tumagal ng isang taon at labing pitong araw, mga kapatid, kung wala silang liwanag at wala silang sariwang hangin. So kinakailangan mayroong bintana na lagusan po ng hangin at ng liwanag. A covering of pitch or tar inside and outside waterproof the ark and also protected against marine animals swimming in the water. Eh kasi, <laughs> yung arka pala ay eh mayroong tuyo na lugar para sa mga hayupan na sa lupa nakatira at mayroon ding parang dagat para doon sa mga mga marine animals o yung mga mammals. Mayroong mga hayop naman din sa dagat tulad ng alam niyo yung polar bear? Hayop yun pero tumitira din sa dagat yun. Oo. Oh, ang whale ay mamal din yan. Paano natin sasabing mamal? Ayon sa ating pag-aral, kapag mayroong mamarig lands, yung dumududo, sumususo po yung anak, ang tawag doon mamals. So, Uh, kahangahanga ang paggawa ng arka kasi kinakailangan na yan ay talagang waterproof. So nilagyan ng pandikit, nilagyan ng pits at saka ng tar para hindi talaga mapasok ng tubig. Tapos, hindi rin sisingaw yung tubig na nilalanguyan ng mga marine animals. Eh, Siyempre, kung wala pong marine animals na kasama doon, wala na tayong isda ngayon. Di ba? One large door was constructed in the side. Yan na naman. Isa ring napakalaking pintuan ang ginawa po sa tagiliran. At ang pintuan na yan ay tumutukoy na naman muli sa nag-iisang Panginoon natin mga kapatid na nag-iisang pintuan po para po sa buhay na walang hanggan. How long did it take to build the ark? Gano'ng katagal? Some people interpret Genesis uh, chapter 6 verse 3 to mean it took 120 years. Ang iba, kanila pong binigang kahulugan at sabi nila na maari daw na 120 years ang sabi po ng Genesis chapter 6 verse 3. However, the Bible indicates a much shorter time. Mas maikli lang daw sabi ng makikita natin sa pagbabasa sa Biblia. According to Genesis chapter 6 verses 8 to 10 and then 17 and 18, Noah already had three married sons when God initially approached him with building plans. May asawa na po yung may kanyang asawa na po yung kanyang mga anak na lalaki. Ang tatlong anak ni Noah, noong ang Diyos ay nilapitan si Noah at sinabihan na gawin yung arka. Genesis 11.10 says that Shem was 100 years old and begat Arphaxad two years after the flood. So 102 years old na siya noong ipinanganak po si Arphaxad kasi 100 years old siya noong nagkabaha. Therefore, Shem was 98 years old when the flood ended and about 96 when it began. No? No? Siya po ay 98 years old na noong ang baha ay natapos and about 96 years old lang siya noong nagsimula ang baha. The ark would have been built sometime between Shem's marriage and his 96th birthday. So, yung daw ang araka ni Nua mga kapatid, maaring ginawa Uh, sa panahon, sa pagitan po ng kasal ni Shem at saka ng kanyang pang 96 na birthday. According to Genesis chapter 5, most men in those days did not marry until around 65 or older. Galing no? 65 years old bago sila makasawa noon? 
So, ako pala wala pang asawa. Yung noon kasi wala pa akong 65 eh. Praise the Lord. This suggests the ark was built during the 31 years between Shem's marriage and the beginning of the flood. Yan. B. Which animals were in the ark? Aling mga hayupan ba ang nandudoon nasama po sa arka ni Noah? Could Noah's ark contain two of every kind of animal plus seven each of the clean ones? Mayroon daw ba na uh, doon sa arka ni Noah ay may dalawa, dala, dalawang paris sa mga hayupan na hindi masyadong maganda? At doon sa mga malilinis na hayop ay tigpipitong pares. A primary secular argument against a worldwide flood is the housing of all the animals with necessary food for a ride lasting one year and 17 days. Yan laging pinagtatalunan eh. Kadami ng mga hayop, libo yung hayop, pagkatapos magkaroon ng pagkain na ganoon katagal, isang taon at labing pitong araw. Eh pero kapatid, kung yan ang reasoning na makatao, pasok pa rin yan. Pero kung sa akin, may duda pa ba na kahit nga walang isa kaya na pagkain doon, ang Diyos ay kaya namang mag-provide? Di ba? Amen? Sa panahon nga nang si Daniel ay ibinato doon sa yungib ng leon, mga kapatid ko, binusog ng Diyos yung leon at hindi kinain si Daniel. Tama po? So maaaring binusog din ng Diyos yung mga hayupan doon, mga kapatid, at hindi sila nagreklamo. Hindi naman pinag-usapan kung paano pinakakain sila, basta ang pinag-usapan doon, umabot ng isang taon at 17 days po yung baha hanggang sa humupa na makabalik sila sa lupa, mga kapatid, na tuyo. Okay, modern taxonomy estimates there are about 1 million different species. Wow, ang dami. One million different species. However, over 95% have a natural water habitat and could have existed outside the ark. Uh, so, mayroon palang yung bang natural water na doon sila nakatira. So kung baha lang, maring hindi naman pala namatay kasi sa tubig din nakatira. No? Ang main purpose ng Diyos dito, tao lang. Siguro ang ipinapasok ng Diyos doon sa ark, yung hindi pwedeng mabuhay sa tubig. Pero yung mga marine animals din, na delikado, kasi simpre nga, pag sinabi natin marine animals, yan yung sa dagat. Eh kung mahalo na doon yung tubig tabang, mamamatay din sila. Okay. So maraming dapat pagdebatihan diyan at very interesting po yung subject mga kapatid nitong arka. About 88,000 species are types of shellfish oh, or worms that could survive in water or on floating bits of debris. So mayroon pang 88,000 species na pwedeng mabuhay na palutang-lutang lang sa tubig. They can survive in water or on floating bits of debris. Ernst Meyer, a leading taxonomist, lists a total of 17,600 species of mammals, birds, reptiles, amphibians, many of which could also survive outside the ark. So, marami pa lang mga um, nilikha ng Diyos tulad ng mga mammals, mga birds na yan, mga reptiles, amphibians, na kayang mabuhay sa labas po ng arka. No? Uh, only about 3,500 mammal species are known. And some of them are marine. So, ang mga alam lang natin sa biology, sa zoology, 3,500 lamang yung alam na species po ng mamalia o mamal. At ang marami sa kanila, ang iba sa kanila ay 
sa dagat. Tulad nga ng whale o yung butanding. Yung butanding. <laughs> Praise God. Whitcomb and Morris, Genesis Flood, page 69. Okay. So kapatid, ito po yung uh, part one po ng ating pag-aral. And then, muli ko kayong anyayahan na mag-subscribe po mga kapatid sa atin pong channel para po inyong ma share yung ating mga videos. Lahat yan ay kapakipakinabang at ishare nyo lamang sa inyong mga mag-anak at ng inyong mga kaibigan para po makapakinig sila sa salita ng Diyos kapatid ko sapagkat ngayon talaga panahon na. Alam ko ang Panginoos Kristo ay gusto niyang mapadali po yung pagbabalik kasi alam nyo Ang sabi po ng Biblia, kung hindi nga paikliin ang panahon, maging yung mga hirang, maaari pa silang manglamig. Kung kaya uh, kapwa, tulong-tulong uh, tayo kapatid, magtulungan tayo. Yes, ang rapture ay para sa atin, pero kailangan din po na gawin natin ang ating bahagi para po sa iba na tatawagin pa ng Panginoon. Kasi po, ang tao, marami po dyan naghintay, hindi lang po nila narinig pa. Sapagkat ang sabi ng Diyos, ang tupa ng Diyos ay makakakilala sa kanya pong boses o kanyang tinig. Therefore, paano naman madidinig mga kapatid ang tinig ng Diyos kung hindi naman binubroadcast? Di ba ba? Eh tayo ngayon ang mga bibig at tayo ngayon ang katawan ni Kristo, kapatid. Kung kaya, sa pamagitan nitong ating broadcast, tayo lalakad. Praise the Lord. At congratulations <clears throat> si Pastor Vernil at yung pitong uh, enrollees niya ay naka lesson 4 na po. Lesson 4 ba? Lesson 3. So, lesson 3 pa lang. Okay. So, nakalison 4 na po sila and very effective po mga kapatid ko. How I wish na sana po tayong lahat ay magka-interest na magtuturo din po ng fundamental lessons dahil po ito ang hingi ng panahon natin mga kapatid upang tayo ay magpagamit sa Panginoon na makapag-share po ng magandang balita para po sa ating kapwa. Praise the Lord. So, God bless everyone po for tonight. I will invite you uh, once again for the continuation of this lesson next Wednesday, 8.30 uh, ng gabi, dito rin sa atin pong HCGC Central. Hallelujah. At sa Friday, sa atin pong prayer night, and then sa linggo ng umaga, Sunday morning, by 9.30, dito rin po. So, God bless everyone. Uh, thank you for joining. At ang lahat ay tumayo. atin pong hingin ang basbas ng ating Diyos. Ama, Hallelujah, amin Diyos na mapagpala sa lahat. Maraming pong salamat sa iyo pong ipinagkalog sa amin na biyaya. Hallelujah ngayong gabi sa pamagitan ng salita. Pakidagdag mo ang iyong mayamang basbas at pagpapala. Higit lalo na sa bawat isa Panginoon na tinatapos po ang Uh, gawain ito ngayong gabi at kami po ay mag-abang sa sunod po ng pagkakataon haleluya sa pagpapatuloy ng pag-aral nito next Wednesday Lord God, haleluya malulhati ka, mataas ang iyong dakilang pangalan aming hiling ang iyong uh, pamatnubay sa amin na ingatan kami at kami po ay iyo pong uh, balutan ng iyong makapayarang dugo Hawakan ng iyong mapagpala at makapangrehang ka ng kamay upang hindi kami matagpuan ng masama. Lord God, hallelujah, maraming salamat po. Minamahal ka namin o Diyos, sa iyo ang lahat ng papuri, kalulatian at pasasalamat. In the name of the Lord, Jesus Christ. Amen. Praise God. Okay, God bless everyone po. Hallelujah. Praise the Lord.